আচ্ছা আজকে টপিকটা হচ্ছে ইউজড এসইও নিয়ে আমরা অন পেজ এসইও এর কাজগুলো করব সেটার জন্য আমার কি ইউজড এসইওটা হচ্ছে একটা প্লাগইন তাই না ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন ওই প্লাগইনটাকে আমার ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ড থেকে ইনস্টল করে নিতে হবে সেটা কিভাবে করব আমরা সবাই প্লাগইন ইনস্টল করতে পারি পারি না কোথায় যাব অ্যাড নিউ তে যাব অ্যাড নিউ প্লাগইনস অ্যাড প্লাগইনস এ গিয়ে এখান থেকে ইউজড এসইওটা খুঁজে আমরা হচ্ছে ইনস্টল করে দেব আচ্ছা इन्स्टल नाउ दे प्रत्येक মানে হচ্ছে আপনার পেজ সেটআপের যে কাজগুলো থাকে সেগুলো করতে হবে এখন আপনার সাইটে পেজ 100টা থাকুক 1000টা থাকুক 10000টা থাকুক আপনি সবগুলো লিস্ট কোথায় দেখতে পাবেন অল পেজেস এর জায়গায় দেখতে পাবেন না সব তারপর পোস্ট কোথায় দেখতে পাবেন অল পোস্টের জায়গা অল পোস্টের ক্ষেত্র সেম প্রসেস আপনার কনটেন্ট 100টা থাকুক 200টা থাকুক আপনাকে প্রত্যেকটা কনটেন্ট ধরে ধরে কাজগুলো করতে হবে হ্যাঁ প্রত্যেকটা কনটেন্ট জন্য আপনার আলাদা আলাদা করে করতে হবে এখন ধরেন আমার সাইটে তো এখন এই মুহূর্তে একটাই কনটেন্ট আছে তো এই কনটেন্টটাকে আমরা কোথায় যাব এডিট মোডে নিয়ে যাব এই কনটেন্টটা যেহেতু আছে আমরা এই কনটেন্টটা দিয়ে দেখব আপনারা এই ইউজ এসইও দিয়ে কাজ করতে হলে এডিট মোডে নিয়ে যাব তার আগে দেখেন এই জিনিসগুলো তো আমাদের আগে ছিল না তাই না একটা হচ্ছে কি এসইও স্কোর আর একটা হচ্ছে রিডেবিলিটি স্কোর তাই না এই দুটাকে আগে আমাদের ছিল ছিল না এই দুটো প্লাগইন দুটো প্লাগইনটা ইনস্টল করার পরে আসে আসছে না তো এই জিনিসটা আসার মানে হচ্ছে আপনাকে বুঝতে হবে যে প্লাগইনটা আপনার ইনস্টল হয়ে গেছে এটা দিয়ে আপনি আপনার কাজগুলো করতে পারবেন এখন দেখেন এডিট দিছি আমাদের পেজটা আসে একটু টাইম নেবে ওকে পেজটা আমার লোড হয়ে গেছে এখানে দেখেন আমার বেশ কিছু জিনিস চলে আসবে আমরা একটু নিচে স্ক্রল করে আসি দেখেন এই জিনিসগুলো কি আগে আমাদের ছিল ছিল না ও রাগ হয়ে আসে না পুরো লাল কালার রাগ হয়ে আসে ওকে হচ্ছে খুশি করে দিবেন খুশি করে দিবেন মানে হচ্ছে ওকে আস্তে আস্তে গ্রিন কালার করে দিতে হবে আপনার টার্গেটটা হচ্ছে গ্রিন কালার করে দিতে হবে এখন গ্রিন কখন হবে দেখেন ওর কিছু এরর আপনার বের করছে আপনার পেজের সরি আপনার যে কন্টেন্টটা আছে সেই কন্টেন্টে কিছু এরর সে বের করছে অ্যানালাইসিস করে দেখেন এই এসসি অ্যানালাইসিসে ক্লিক করলে কোন কোন এররগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে রেড কালার অরেঞ্জ কালার করা সেগুলো হচ্ছে আপনি ফিক্স করবেন মানে সেগুলোকে ঠিক করবেন বুঝতে পারছি भाषा फोकस कपि कर पर दिल দেখেন এটা আমি পেজ করে আপডেট করে দিই দেখেন আপডেট করার পরে কি ফ্রেসটা রেড কালার হয়েছিল না ওটা এখন গ্রিন কালার হয়েছে না কই দেখেন হয়ে গেল এই যে সরি হ্যাঁ ওকে কি ফ্রেসটা আমার সেট আপ হয়ে গেছে এটা এখন আর এই লিস্টে শো করতেছে না তাই না এরপরে কি বলছে কি ফ্রেস ডেন্সিটি মানে হচ্ছে কিওয়ার্ড ডেন্সিটি আমার কন্টেন্টের মধ্যে কিওয়ার্ড ডেন্সিটিটা পরিমাণ অনুযায়ী নাই তাই না 
তো কোথায় কোথায় সেট করতে হবে বা কোথায় কোথায় হয়তো বা আমার এটা হচ্ছে বারোবার খুঁজে পাইছে সে দেখেন কি ফ্রেসটা বারোবার খুঁজে পাইছে কি বলছে এটা প্রবলেম কি দ্য কি ফ্রেস ওয়াজ ফাউন্ড টুয়েলভ টাইমস দ্যাস ওয়ে মোর দ্যান দ্য রিকমেন্ডেড ম্যাক্সিমাম অফ ফাইভ টাইমস ফর এ টেক্স অফ দিস লেংথ মানে হচ্ছে আপনার কন্টেন্টটা যে লেংথে আছে যে কয়টা ওয়ার্ডের মধ্যে আছে এই ওয়ার্ড অনুযায়ী আপনার কি ফ্রেস থাকতে হবে হচ্ছে পাঁচবার কিন্তু সেখানে সে বারোবার কাউন্ট করছে এখন এটা কি আমি খুঁজে বের করা আমার পক্ষে সম্ভব এখন বারোবার কোথায় কোথায় পেস হয়েছে দেখেন ওর যে ইনস্ট্রাকশনটা আমাকে দিচ্ছে এটা পাশে একটা চোখ আসে না তো চোখের মতো একটা আইকন আসে না এটা ক্লিক করেন আপনাকে দেখাই দিবে কোথায় কোথায় সেটা ইউজ হয়েছে বুঝতে পারছি তো র ডক ফুডের জায়গায় আপনি সিনোনিমাস কিওয়ার্ড দিয়ে দিতে পারেন না ধরেন আমরা সিনোনিমাস কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করি সিনো আপনাদের যে কিওয়ার্ডটা আছে সিনোনিমাস রড অফ ফুড আমরা ইউজ করবো কোনটা র পেট ফুড সেটাকে কপি করি আমার যেখানে যেখানে বেশি দেখা যাচ্ছে বা চেঞ্জ করলে কোনো সমস্যা নাই আমি সেখানে সেখানে চেঞ্জ করে দিব তারপর হচ্ছে এখানেও তাই না চেঞ্জ করে দিলাম রয়ের সিনোনিম কি হতে পারে বলেন তো তার দিয়ে আমরা রে করে ইয়ে করে দেখেন আনকুক হয় না তো আমরা কিছু কিছু রয়ের জায়গায় আনকুক সেট করে দিব বা ফ্রেশ হ্যাঁ ফ্রেশ দেওয়া যায় কিন্তু না ফ্রেশ তো আপনার হচ্ছে ফ্রেশ রান্না করাও বলা যায় তাই না আনকুক দিই ওকে তো এখানে আনকুক ডক ফুড আনকুক পেট ফুড দিয়ে দেখেন কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে না সে একটু আপডেট দিই দেখি কি অবস্থা দেখেন ডার্ক রেড থেকে হালকা রেড হয়েছে এখন সে তাই না দেখেন এখানেও সে ফাউন্ড সিক্স টাইমস মানে আমার আর একবার কমাইলেই হয়ে যাবে তাই না তো আরেকবার কমাই দিই র আন কুক লিখে দিই এখানে আন কুক কথা কিন্তু হচ্ছে মাঝে মাঝে একশো সাইড নেয়ও না তাই না তো এখানে সেট করতে গিয়ে আমার কয়টা ওয়ার্ড নেয় বা কয়টা ক্যারেক্টার নেয় সেটা আমরা দেখব এখন আমরা মেটা ডিসক্রিপশান কোর থেকে নিব ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে মেটা ডিসক্রিপশান দিয়ে দেয় তাহলে ফাইন ক্লায়েন্ট যেটা দিবে সেটাই আপনি বসাই দিবেন জাস্ট সেখানে কিছু ওয়ার্ড কম বেশি করে দিবেন অবশ্যই সেটাকে ক্লায়েন্টকে জানাই করবেন হ্যাঁ এই গেল একটা কথা
দুই নাম্বার হচ্ছে গিয়ে ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে মেটা ডেসক্রিপশন না দেয় তখন সেই ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে আপনার কন্টেন্টের ভিতর থেকে যে কোনো একটা লাইন যেগুলো হচ্ছে যেখানে আপনার হচ্ছে কিওয়ার্ড ফোকাস করে সেটা আপনি বসাই দিতে পারেন যেমন দেখেন ওকে আমি ধরেন এই কতটুক লাইন गुगले सार्च करते हैं तक सामारि हिसाब से शो करते तैनात से क्षेत्र में पेस कर देव कन्टेंट बस तैयार देखी क्या कैरेक्टर से नहीं तो प्लाग इन टाइम प्लाग इन गुगल सरि बाद सबुज रंग अपडेट कर does not contain the key phrase uh, key phrase fix that amake bolche hocche amar meta description e keyword ta nai so ami ekhane amar keyword ta boshai dibo tai na ami ekhane keyword ta boshai di cholen update kore di dekhen eta kintu ar red nai ache okay er por ki bolche key phrase in title amar title e key phrase ta खुब बस ना তারপর দেখেন রিডিবিলিটিটা একটু দেখেন রিডিবিলিটির মধ্যে শুধুমাত্র একটা জিনিস রেড কালার হয়ে আছে যদিও তার স্কোরিংটা গ্রিন হয়ে গেছে তাই না কিন্তু তারপরও একটা ইস্যু আমাকে রেড কালার দেখাচ্ছে সেটা কি সেন্টেন্সের লেন্থ আমার একটা সেন্টেন্স অনেক বড় না আপনি এই চোখটা খুলে দেন দেখেন কোন কোন সেন্টেন্স আপনার বড় বড় সেগুলো আসে দেখাই দিচ্ছে আপনাকে এগুলো আমরা ঠিক করতে পারবো না আপনার কাছে সমাধান আপনার সামনেই দেওয়া আছে बुझी 
ক্যানোনিক্যাল ইউআরএল হচ্ছে যদি আমরা একটু শর্ট কোটে বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনার ডুপ্লিকেট ইউআরএল ইন শর্ট যদি বলে সেটা কি ডুপ্লিকেট কন্টে ডুপ্লিকেট ইউআরএল এখন ক্যানোনিক্যাল ইউআরএল জিনিসটা কি একটু বুঝি আমরা একটা एग्जांपल দেখি যেমন দেখেন সাইট কোথায় ধরেন এটা হচ্ছে আপনার হোম পেজের বা হচ্ছে আপনার ল্যান্ডিং পেজের ইউআরএল তাই না এখন এই ইউআরএলটা সামহাউ অন্য একটা পেজের মধ্যে বা অন্য একটা কন্টেন্টের মধ্যে হচ্ছে অন্যভাবে পাওয়া গেল ধরেন এরকম কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টার দিয়ে বা হচ্ছে কিছু নাম্বার বা হচ্ছে কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টার দিয়ে এক্সট্রা এক্সটেনশন দিয়ে এক্সট্রা এক্সটেনশন দিয়ে এই 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 ইউআরএলটাকে পাওয়া গেল কিন্তু ইউআরএল এর অ্যাড্রেসটা सेम বুঝি কথাটা ইউআরএল এর অ্যাড্রেসটা सेम আপনারা কি নিয়ে যাবে রিডাইরেক্ট করে আপনাকে একই জায়গাতে নেবে কিন্তু দুইটা আপনার ইউআরএল ক্রিয়েট হয়ে আছে ডুপ্লিকেট सेम ইউআরএল দুটো আছে আপনার সাইটে এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে ক্যানোনিক্যাল ইউআরএল যখন গুগল এই দুটো ইউআরএল কে একসাথে আপনার সাইটে পাবে গুগলের মধ্যে পাবে তখন এইটা না হয়তো এইটা যে কোনো একটাকে সে ক্যানোনিক্যাল ইউআরএল ধরে নেবে বুঝতে পারছি মানে ডুপ্লিকেট ইউআরএল সে ধরে নেবে এখন ডুপ্লিকেট ইউআরএল হলে কি সমস্যা আপনি বলতে পারেন ডুপ্লিকেট ইউআরএল ধরে তো আরো ভালো আমার সাইট র‍্যাঙ্কিং আসতে পারে না ডুপ্লিকেট ইউআরএল আপনার ওই ইউআরএলটা আপনার এসইও ফ্রেন্ডলি ইউআরএল না এই ইউআরএলটা কি একটা এসইও ফ্রেন্ডলি ইউআরএল এখন এটাকে যদি ক্যানোনিক্যাল ইউআরএল হিসাবে ধরে আপনার হচ্ছে পাবলিশ করা থাকে গুগলে যদি আপনার পাবলিশ করা থাকে এটা কি তাহলে এসইও ফ্রেন্ডলি হবে হয়তো সাম হয়তো বা এরকমও প্রবলেম আপনি ফেস করতে পারেন যেটা হচ্ছে এই ইউআরএল এর মধ্যে যে এই ইউআরএলটার মাধ্যমে আপনি আপনার সাইটের অন্যান্য পেজগুলোতে হয়তো ভিজিট করতে পারবেন না বুঝতে পারছি তখন এটা কি হবে এরর আসবে না তখন তো এই জিনিসটাকে হচ্ছে অফ করে দিতে হবে কিভাবে অফ করব এটা আমার ইউসেসিওর প্লাগইনেই আছে ধরুন আপনি এই কন্টেন্টটা নিয়ে কাজ করতেছেন না এই কন্টেন্টেরই ওরকম সেম ডুপ্লিকেট ইউআরএল যদি পে থাকেন তখন হচ্ছে সেটাকে কি করবেন অফ করে দিবেন ধরুন আমি এটাকে কপি করলাম এই ইউআরএলটাকে सपोज ধরুন এটা আপনার ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট টাই ডুপ্লিকেট কন্টেন্টের ইউআরএল টাই সো আমি এটাকে কি করলাম কপি করলাম কপি করে একেবারে নিচে চলে আসব ইউসেসিওর একদম নিচে চলে আসব पब्लिस গুগলে সার্চ ইঞ্জিনে ইনডেক্স হবে না ক্লিয়ার সেটা কিভাবে বের করবেন আমি পরে দেখাই দিব আপনাদেরকে ওগুলো আপনারা ওয়েবসাইট অডিটের সময় পাবেন ক্লিয়ার আর ডুপ্লিকেট ইউআরএল বেস করার আরেকটা ওয়ে আছে আমরা প্লাগারিজম চেক করেছিলাম না মনে আছে কন্টেন্টের প্লাগারিজম চেক করেছিলাম না প্লাগারিজম ইউআরএল দিয়েও চেক করা যায় বুঝতে পারছেন ইউআরএল দিয়েও চেক করা যায় আপনি যখন কন্টেন্ট কন্টেন্ট চেক করবেন তখন আপনার সাইটেরই এরকম ডুপ্লিকেট ইউআরএল যদি পিক করে আনে তখন আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার ওই ইউআরএল থেকেও কপি দেখাবে তখন তখন আপনি বুঝেই নেবেন যে সেটা আপনার ডুপ্লিকেট নাকি অরিজিনালটা বুঝতে পারছি ক্লিয়ার আজকে ইউস্টেসিওর এতটুকুই কাজ ছিল কিন্তু সাধারণত আমি যখন আরও কিছু ব্যাচে যখন কাজ করাইছি এই ইস্যুজগুলো আরও বেশি থাকে আরও বেশি রেট থাকে বুঝতে পারছেন তো এইগুলো আমরা সবাই ঠিক করতে পারবো না কিছুই না জাস্ট এখানে সব দেওয়া আছে জাস্ট হচ্ছে আপনি পড়ে পড়ে ঠিক করবেন আর কিছু না আর কিছুই করতে হবে না আর টেস্ট লেংথটা যদি আপনার এরকম দেখায় তাহলে হচ্ছে কি টেস্ট লেন বাড়াইতে হবে তাই না কন্টেন্টের সাইজ বাড়াইতে হবে না বুঝতে পারছি সবাই ओके सो योस्टेसियो ऑन पेज योस्टेसियो हमार आज के इतने शेष